가인으로 갈 내용으로 가장 적절한 것 골라보도록 하겠습니다. 이 노래에는 양난 이후 전국적으로 확산된 농법이 나타나 있습니다. 이 농법의 확산이 끼친 영향 한번 말해보세요. 봤더니 농법에 대한 내용이 뭐야 뭐야 노랑 뭐야 니네 언제 커서 열매 열래 이달 크고 후달 커서 7, 8월에 열매한다면서 모심기 네, 나와져 있죠? 자, 이 모심기를 했더니 어떻게 됐어? 김매기에 드는 노동력 줄어들었어. 와우, 생산력 향상될 수 있겠죠? 그래서 양난 이후에 무슨 법? 바로 모내기법을 실시하여 이렇게 우리가 생산력을 향상할 수 있었더라 라는 것 기억해 주실 필요가 있겠습니다. 따라서 자, 우리 가에 들어갈 내용으로 적절한 것 같이 한번 좀 같이 또 골라볼게요. 첫 번째, 어, 이때서야 우경이 도입될까요? 우경 아니죠. 우경은 지증왕 때, 신라 때 너무 옛날입니다. 여러분 우경 도입 신라니까 고르시면 안 되겠고요. 두 번째 광작이 유행했대. 광작 아주 넓은 토지를 그쵸 우리가 경영할 수 있게 된 거죠. 왜? 모내기법으로 인해서 노동력이 줄어드니까 일부 농민들이 이제 아주 큰 분홍으로 성장을 하게 되고요. 그 분홍들이 이렇게 광작을 경영하게 되었더라라는 거알수 있겠습니다. 자 그럼 3번 볼게요. 자 노급이 폐지됐대요. 노급 어느 나라의 조세제도인가요? 그렇죠. 바로 통일신라 때 되겠습니다. 신문왕 때 노급이 폐지가 되는 것이지요. 그리고 관료전이 지급이 되더라라는 거알 수가 있습니다. 통일신라 되겠고요. 네 번째, 전식과 제도가 시행이 됐대요. 자, 전식과 제도는 고려에서 관리들을 18등급으로 나누어서 전지, 땅과 그 다음에 시지, 그 다음에 그 임야를 줍니다. 여기에선 땔감 가져갈 수 있고요. 전지에서 이 땅, 내 땅은 아니죠. 소유 아닙니다. 수주, 세금만 걷어갈 수 있습니다. 요거 고려의 제도 자그 다음에 농지개혁법 와 언제입니까 이거 예, 1900년대로 확 넘어와야 되겠죠 그죠 바로 우리 초기 재헌헌법을 마련했던 재헌국회에서 나왔던 법이 되겠고요 정부로 치자면 우리가 이승만 정부 때라고 할 수가 있겠죠 시기가 너무 뒤인데 고르시면 안 되겠죠 이제서야 예, 이때서야 노동력이 줄어드는 모내기법이 되면 예, 너무 했잖아 그지 말이 안 되죠 따라서 모내기법 관련해서 요렇게 노동력 줄어들고 분홍 등장하고 광작이 유행했더라라는 거 그런데 중요한 건 이건 일부 농민입니다. 대다수의 농민들은 너무나 가난해지기도 했었지요. 이런 내용까지도 같이 한번 기억해 주셔야 되겠습니다.